dear students today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 20 our emotional world from environmental studies textbook part 1 standard 5 textbook madhe page number 105 ani पेज नंबर 106 वर जे एक्सरसाइज दिलेले आहे त्या एक्सरसाइज मधील क्वेश्चन्स से आंसर्स आज आपण या व्हिडिओ मध्ये डिस्कस करणार आहोत सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे फिल इन द ब्लँक्स जस्ट एज मॅन इज एबल टू थिंक ही इज ऑल्सो डॅश माणूस जसा विचार करत असतो म्हणजे माणूस विचारक्षम असतो तसा असतो आणखी काय असतो कसा असतो तर इमोशनल असतो भावनाशीलही असतो नेक्स्ट आहे वी मस्ट ऑलवेज थिंक फर्स्ट अबाउट द डॅश इन आ फ्रेंड आपल्या मित्रमैत्रिणींमध्ये आपण सर्वप्रथम कसला विचार करायला हवा वी मस्ट ऑलवेज थिंक फर्स्ट अबाउट द गुड क्वालिटीज और व्हर्च्यूज इन आ फ्रेंड गुड क्वालिटीज म्हणजे चांगले गुण आणि व्हर्च्यूज म्हणजे सदाचार सो वी मस्ट ऑलवेज थिंक फर्स्ट अबाउट द गुड क्वालिटीज और व्हर्च्यूज इन आ फ्रेंड नेक्स्ट आहे अँगर जॉय सॉरो जलसी डिसअपॉइंटमेंट फिअर एक्सेट्रा आर अवर इमोशन्स वी शुड बी एबल टू स्ट्राईक अ डॅश बिटवीन आर थॉट्स अँड इमोशन्स थॉट्स म्हणजे विचार आणि इमोशन्स म्हणजेच भावना तर इथे काय क्वेश्चन आहे आपण आपले विचार आणि भावना यांच्यामध्ये काय राखायला हवे we should be able to strike a balance balance manje samatol we should be able to strike a balance between our thoughts and emotions next ahe it is dash to feel sad when someone hurts us so it is natural to feel sad when someone hurts us next ahe question number 2 answer इन वन सेंटेन्स फर्स्ट क्वेश्चन आहे हाउ डज अ बॅलन्स्ड पर्सनॅलिटी डेव्हलप बॅलन्स म्हणजेच संतुलित आणि पर्सनॅलिटी म्हणजे व्यक्तिमत्व क्वेश्चनमध्ये काय विचारलेले आहे हाउ डज अ बॅलन्स्ड पर्सनॅलिटी डेव्हलप व्यक्तिमत्व संतुलित कसे बनते सो आन्सर अ बॅलन्स्ड पर्सनॅलिटी डेव्हलप्स वेन वी लर्न टू कोप अप विथ आ इमोशन्स भावनांचा योग्य मेळ घालायला शिकलो की आपले व्यक्तिमत्व संतुलित बनते नेक्स्ट आहे वाय डज आर ॲटिट्यूड ऑफ कोऑपरेशन अँड अंडरस्टँडिंग डिक्रीज कोऑपरेशन म्हणजे सहकार्य आणि अंडरस्टँडिंग म्हणजे समंजसपणा डिक्रीज म्हणजे कमी होणे क्वेश्चनमध्ये काय विचारलेले आहे की सहकार्याची व समंजसपणाची वृत्ती कशामुळे कमी होते सो आन्सर आर ॲटिट्यूड ऑफ कोऑपरेशन अँड अंडरस्टँडिंग डिक्रीजेस बिकॉज वी बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड अँड स्टबन शॉर्ट टेम्पर्ड म्हणजेच खूप लवकर राग येणे आणि स्टबन म्हणजे हट्टी आपण रागावर नियंत्रण ठेवले नाही आणि हट्टी बनलो तर समंजसपणा व सहकार्याची वृत्ती कमी होते नेक्स्ट आहे व्हॉट मस्ट वी डू आफ्टर हॅविंग फाउंड फ्लॉज इन आ नेचर फ्लॉज म्हणजेच दोष आपल्या स्वभावातील दोषांची जाणीव झाल्यानंतर आपण काय केले पाहिजे सो आन्सर वी मस्ट ट्राय टू इम्प्रूव्ह अपॉन आफ्टर हॅविंग फाउंड फ्लॉज इन आ नेचर आपल्या स्वभावातील दोषांची जाणीव झाल्यानंतर ते दोष आपण दूर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे नेक्स्ट इज वॉट इज अपोजिट टू द इमोशन ऑफ अँगर इमोशन ऑफ अँगर म्हणजेच रागाची भावना रागाच्या भावनेच्या विरुद्ध काय आहे सो आन्सर टू फगेट फगेट म्हणजे विसरणे आणि फग्यू फग्यू म्हणजे माफ करणे सो आन्सर टू फगेट अँड फग्यू इज अपोजिट टू द इमोशन ऑफ अँगर नेक्स्ट आहे हाऊ डू वी ओव्हरकम सेल्फिशनेस सेल्फिशनेस म्हणजेच स्वार्थीपणा आपण स्वार्थावर स्वार्थीपणावर मात कशी करू शकतो सो आन्सर वी कॅन ओव्हरकम सेल्फिशनेस बाय विलिंगनेस टू मेक सॅक्रिफाईस फॉर अदर्स इतरांसाठी त्याग करण्याची भावना मनामध्ये ठेवणे 
अँड कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प देम आणि दुसऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुढे येणे या असल्या गुणांमुळे आपण स्वार्थीपणावर मात करू शकतो नेक्स्ट आहे विच ॲस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर नीड टू बी चेंज्ड ॲस्पेक्ट म्हणजेच पैलू आणि बिहेवियर म्हणजे वागणूक किंवा वर्तणूक इथे क्वेश्चनमध्ये काय विचारलेले आहे की वर्तनाचे कोणते ॲस्पेक्ट म्हणजे बिहेवियरचे कोणते पैलू बदलणे आवश्यक आहे सो आन्सर दोज ॲस्पेक्ट्स ऑफ आर नेचर दॅट बॉदर अस अँड अदर्स नीड टू बी चेंज्ड बॉदर म्हणजे त्रास देणे सो आपल्या स्वभावाचे जे पैलू आपल्याला व इतरांना त्रास देतात ते बदलणे आवश्यक आहे वॉट विल हॅपन इफ वी फेल टू चेंज द बॉदर सम ॲस्पेक्ट्स ऑफ आर नेचर आता इथे या क्वेश्चनमध्ये काय विचारलेले आहे की आपण आपल्या स्वभावातील त्रासदायक बाबी जर बदलण्यामध्ये अयशस्वी ठरलो तर त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होईल सो आन्सर इफ वी फेल टू चेंज द बॉदर सम ॲस्पेक्ट्स ऑफ आर नेचर दिस विल टेक द शेप ऑफ अ फ्लॉ इन आर पर्सनॅलिटी जर आपण आपल्या स्वभावातील त्रासदायक बाबी बदलण्यात अयशस्वी झालो तर ते आपल्या पर्सनॅलिटीतील दोषाचे रूप घेतील ते आपली पर्सनॅलिटी होऊन जाईल वॉट इज मेंड बाय अंडरस्टँडिंग ऑफ आर फ्लॉज आपल्यातील दोष समजून घेणे म्हणजे काय सो आन्सर अंडरस्टँडिंग ऑफ आर फ्लोज मीन्स टू नो वॉट वी आर नॉट एबल टू डू आपल्यातील दोष फ्लॉज म्हणजे काय तर दोष आपल्यातील दोष समजून घेणे म्हणजे आपण काय करू शकत नाही हे जाणून घेणे क्वेश्चन थ्री आन्सर इन शॉर्ट वॉट इज मेंड बाय कोपिंग विथ इमोशन्स कोपिंग विथ इमोशन्स म्हणजेच भावनिक समायोजन भावनांचा मेळ इथे या क्वेश्चनमध्ये काय विचारलेले आहे की वॉट इज मिंट बाय कोपिंग विथ इमोशन्स कोपिंग विथ इमोशन्स म्हणजे काय सो आन्सर कोपिंग विथ इमोशन्स मीन्स वी कॅन कंट्रोल आर इमोशन्स बाय थिंकिंग प्रॉपरली योग्य त्या पद्धतीने विचार केला योग्य त्या रीतीने आपण जर विचार केला तर आपण आपल्या इमोशन्सवर भावनांवर कंट्रोल ठेवू शकतो देअर बाय वी आर एबल टू एक्सप्रेस आर इमोशन्स इन अ रिझनेबल मॅनर आणि त्याद्वारे आपण आपल्या भावना भावनांना योग्य त्या रीतीने योग्य त्या पद्धतीने व्यक्त करू शकतो मुलांना माणूस जसा थिंक करत असतो तसाच तो इमोशनलही असतो विचार आणि भावनांचा योग्य तो मेळ आपल्याला घालता आला पाहिजे कोणी आपल्याला दुखावले की आपल्याला वाईट वाटते ते स्वाभाविक आहे पण किती वाईट वाटून घ्यायचे ते आपल्याला कळायला हवे एखाद्याने चूक केली तर आपल्याला राग येतो पण किती रागवायचे याची मर्यादा आपल्याला कळायला पाहिजे एखादी गोष्ट हवीशी वाटणे हे स्वाभाविक आहे पण त्यासाठी किती हावरेपणा करायचा किती हापापलेपणा करायचा हे आपल्याला कळायला हवे विचारीपणाने म्हणजेच योग्य त्या पद्धतीने थिंक करून आपण आपल्या भावनांना इमोशन्सला आवरू शकतो आपल्याला ते आवरता येते त्यांच्यावर संयम ठेवता येतो इमोशन्सवर अशा योग्य पद्धतीने आपण कंट्रोल ठेवणे भावनांचा मेळ घालता येणे त्या योग्य रीतीने व योग्य प्रमाणात व्यक्त करणे यालाच कोपिंग विथ इमोशन्स असे म्हणतात नेक्स्ट इज व्हॉट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अँगर हार्मफुल म्हणजे हानिकारक इफेक्ट म्हणजे परिणाम आणि अँगर म्हणजे राग रागाचे हानिकारक परिणाम कोणते सो आन्सर आर इनएबिलिटी टू कंट्रोल अँगर हॅज ॲडवर्स ॲडवर्स म्हणजे विपरीत विरुद्ध इफेक्ट ऑन आर बॉडी अँड माइंड आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवता न आल्याने आपल्या शरीरावर आणि मनावर विपरीत परिणाम होतो वी बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड अँड स्टबन अँड अनेबल टू कोऑपरेट विथ ऑर अंडरस्टँड अदर्स शॉर्ट टेम्पर्ड म्हणजे खूप लवकर राग येणे आणि स्टबन म्हणजे हट्टी 
आपल्याला खूप लवकर राग येतो आपण हट्टी बनतो आणि इतरांना समजून घेण्याची जी क्षमता आहे ती आपली कमी होते इतरांना आपण सहकार्य करू शकत नाही त्यामुळे वी डेव्हलप सिम्टम्स सच ॲज हेडेक लॉस ऑफ स्लीप अँड डलनेस आणि खूप रागीट बनल्यामुळे काय होते आपल्यासारखे डोके दुखते आपल्याला डोकेदुखीसारखी लक्षणे दिसतात तसेच आपली झोप कमी होते आणि डलनेस आपल्यामध्ये तयार होतो नेक्स्ट आहे व्हाय मस्ट वी नो आर फ्लॉज आपण आपल्यामध्ये काय दोष आहेत ते का ओळखले पाहिजे सो आन्सर वी मस्ट नो आर फ्लॉज बिकॉज वी कॅन मेक एफर्ट्स टू ओव्हरकम आर फ्लॉज जर आपल्याला आपल्यामध्ये काय दोष आहेत हे जर कळाले तर आपण आपल्यातील दोष कमी करण्याचा प्रयत्न करू देअर बाय वी आर एबल टू गेट रिड ऑफ आर फ्लॉज आणि त्याद्वारे आपण आपल्या दोषांपासून मुक्त होऊ शकतो नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर फोर हाव विल यू रिॲक्ट अंडर द फॉलोइंग सिच्युएशन्स खाली काही सिच्युएशन्स दिलेल्या आहेत त्या सिच्युएशन्सवर तुमची काय रिॲक्शन असणार आहे ते सांगायचे आहे सो फर्स्ट रिॲक्शन आहे युअर टीचर डज नॉट लिसन टू यू तुमची टीचर तुमचं काही ऐकत नाही आहे मग त्यावर तुमची रिॲक्शन काय असणार आहे सो आय विल फील डिसअपॉइंटेड दॅट माय टीचर डिड नॉट लिसन टू मी जर माझ्या टीचरने माझं ऐकलं नाही तर मला वाईट वाटेल मी निराश होईल हवे व असं असलं तरी आय विल गिव्ह वन मोर ट्राय टू कन्वे माय डिफिकल्टीज मी अजून एक प्रयत्न करेल माझ्या ज्या डिफिकल्टीज आहेत त्या टीचरसमोर मांडण्याचा अँड होप दॅट ही विल लिसन टू मी आणि आशा करतो किंवा आशा करते की टीचर माझं यावेळी ऐकतील नेक्स्ट आहे युअर पेरेंट्स आस्क युअर ओपिनियन वाईल मेकिंग डिसिजन्स तुमचे पेरेंट्स निर्णय घेतेवेळी तुम्हाला विचारतात त्यावेळी तुमची रिॲक्शन काय असणार आहे आय विल फील व्हेरी हॅपी मला खूप आनंद होईल वेन माय पेरेंट्स आस्क फॉर माय ओपिनियन जेव्हा माझे पेरेंट्स मला माझे मत विचारतील तेव्हा आय विल ऑल्सो रिमेन ग्रेटफुल टू दॅम फॉर दिस कन्सिडरेशन आणि यासाठी मी माझ्या पेरेंट्सचा खूप खूप आभारी राहील की त्यांनी मला माझे मत विचारले नेक्स्ट कंडिशन युअर फ्रेंड गॉट अ बिग प्राईज तुमच्या फ्रेंडला खूप मोठे बक्षीस मिळालेले आहे त्यावर तुमची काय रिॲक्शन असेल आय विल बी व्हेरी हॅपी अँड प्राऊड दॅट माय फ्रेंड गॉट अ बिग प्राईज आता इथे हे जे क्वेश्चन्स आहेत या क्वेश्चन्सचे आन्सर्स तुम्ही तुमच्या मनाने वेगळ्या पद्धतीने सुद्धा राईट करू शकता इथे एक्झाम्पल म्हणून मी हे आन्सर्स दिलेले आहेत सो नेक्स्ट सिच्युएशन आहे युअर क्लासमेट्स प्रेज यू तुमचे जे क्लासमेट्स आहेत ते तुमची प्रशंसा करतात त्यावर तुमची काय रिॲक्शन असणार आहे आय विल फील व्हेरी इलेक्टेड दॅट माय क्लासमेट्स प्रेज्ड माय वर्क आय विल वर्क हार्ड टू लिव्ह अप टू देअर एक्सपेक्टेशन्स माझ्या वर्गमित्रांनी माझ्या कामाचे कौतुक केल्याने मला खूप आनंद होईल त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मी आणखी मेहनत करेन नेक्स्ट आहे रोहन इन्सल्टेड यू इन क्लास रोहनने वर्गात तुमचा अपमान केला मग काय होईल तुमची काय रिॲक्शन असणार आहे आय विल फील व्हेरी सॅड दॅट रोहन इन्सल्टेड मी इन क्लास रोहनने वर्गात माझा अपमान केला याचे मला खूप वाईट वाटेल राधर दॅन लुझिंग माय टेम्पर आय विल टॉक टू हिम टुमॉरो अँड क्लिअर द मिसअंडरस्टँडिंग बिट्वीन अस माझा संयम गमावण्यापेक्षा मी उद्या त्याच्याशी बोलून त्याच्या मनामधील गैरसमज दूर करेल नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर फाईव्ह वॉट विल यू डू इन दिस सिच्युएशन खाली काही सिच्युएशन्स दिलेल्या आहेत त्या सिच्युएशन्सवर तुम्ही काय कराल ते राईट करायचे आहे आता इथे प्रत्येक सिच्युएशनवर तुमचे आन्सर हे वेगळे असू शकते इथे मी एक्झाम्पल म्हणून काही आन्सर्स दिलेले आहेत सो वन सिच्युएशन नंबर वन रोहिणी वन अ प्राईज इन अन एस ए कॉम्पिटिशन एस ए कॉम्पिटिशनमध्ये रोहिणीला प्राईज मिळालेले आहे ती जिंकलेली आहे मग त्यावर तुम्ही काय कराल सो आन्सर आय विल बी हॅपी अँड कॉन्ग्रॅच्युलेट ह फॉर ह गुड वर्क नेक्स्ट सिच्युएशन आहे कविता रेफ्युज्ड टू ईट हर टिफिन बिकॉज शी वॉज अँग्री 
कविताने तिचा टिफिन खायला नकार दिला आहे कारण ती खूप रागवलेली होती सो आन्सर आय विल स्पीक टू हर अँड टेल हर टू कंट्रोल हर अँगर अँड एट हर टिफिन नेक्स्ट सिच्युएशन आहे वीणा किप्स हर सेल्फ टू हर सेल्फ ॲट स्कूल वीणा शाळेमध्ये एकटीच वावरते मग यावर तुम्ही काय कराल सो आन्सर आय विल ट्राय बी फ्रेंड हर अँड मेक हर इन्वॉल्व इन स्कूल ॲक्टिव्हिटीज फोर्थ सिच्युएशन आहे मकरंद सेज आय कांट हेल्प इफ आय हॅव अ स्टबन पर्सनॅलिटी इथे मकरंद असं म्हणत आहे की मी काय करू माझा स्वभावच हट्टी आहे सो आन्सर आय विल मेक मकरंद अंडरस्टँड दॅट बिईंग स्टबन लीड्स टू मिसअंडरस्टँडिंग अँड हर्टिंग अदर्स मी मकरंदला समजावून देण्याचा प्रयत्न करेन की हट्टीपणामुळे गैरसमज होतो आणि इतरांना त्याचा त्रास होतो सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे वी विल मीट अगेन इन आर नेक्स्ट व्हिडिओ टिल दॅन कीप लर्निंग कीप एन्जॉईंग बाय बाय